நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டன் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நாடு முழுவதுமே கடந்த இரண்டு நாளாக பேசப்படக்கூடிய ஒரே டாபிக் இந்த தீவிரவாத தாக்குதல் புல்வாமா அட்டாக் இந்த சம்பவம் எதுனால நடந்தது காஷ்மீரில் அப்படி என்ன தான் பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன காஷ்மீரோட கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நம்மளை மாதிரி சுதந்திரமாக தான் இருக்காங்களா இது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு பதிலோடு தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிப்ரவரி பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலகம் முழுவதுமே காதலர் தினம் கொண்டாடப்பட்டுட்டு இருக்கு ஆனா இந்தியாவினுடைய கருப்பு நாளா அந்த தினம் மாறி இருக்கு காரணம் புல்வாமா அட்டாக் இந்த தாக்குதலோட எதிரொலியா உலகம் முழுவதுமே பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பல தலைவர்கள் பல நாடுகள் வந்து கண்டனத்தை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா சைனா மட்டும் கொஞ்சம் லேட்டா சொன்னாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்க வீரர்களோட உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் பொதுமக்கள் அந்த குடும்பத்தினர்னு எல்லாரும் அஞ்சலி செலுத்திட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு வீரர்களோட குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களும் பேசும்போது அவங்களோட தேசப்பற்று நம்மளை மேய்சில் இருக்க வச்சுது அதுலயும் குறிப்பா ரத்தன் தக்கூர் அப்படின்ற வீரரோட அப்பா என்னுடைய மூத்த பையன் இறந்துட்டான் அவனோட தம்பி இருக்கான் அவனை நான் மிலிட்ரிக்கு அனுப்புறேன் பாகிஸ்தானுக்கு தக்க பதிலடி கொடுங்க அப்படின்னு அவரோட தேசப்பற்ற வெளிப்படுத்துறாரு இந்தியா முழுவதும் நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா நார்மலான ஒரு லைஃப வாழ்றதுக்கு அங்க காஷ்மீர்ல பல வீரர்கள் வந்து தங்களோட உயிரை பணையம் வச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த காஷ்மீர்ல அப்படி என்னதான் நடந்திருக்கு எதுனால இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இந்த காஷ்மீரை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும்னா வரலாற்றுல ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாரியன் எம்பயரோட ஒரு பார்ட் தான் இந்த காஷ்மீர் அவங்களுக்கு பிறகு குசான்ஸ் வந்து அந்த இடத்த ஆண்டிருக்காங்க அந்த டைம்ல அந்த காஷ்மீர் பகுதியை வந்து புத்திசத்தை கத்துக்கிறதுக்கான ஒரு சென்டர் பாயிண்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட ஆட்சிக்கு பிறகு ஐந்தாவது நூற்றாண்டுல இருந்து பதினாலாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் பலதரப்பட்ட இந்துக்கள் வந்து அந்த இடத்த ஆண்டிருக்காங்க அந்த சமயத்துல தான் மர்தான் சன் டெம்பிள் அதெல்லாம் வந்து நிறுவி இருக்காங்க இந்து மன்னர்கள் ஆண்டுட்டு இருந்த சமயத்திலே பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல இஸ்லாம்களோட இன்ஃபுளுயன்ஸ்னால அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறிட்டே இருக்காங்க மக்கள் மட்டும் மாறினது இல்லாம ஒரு கட்டத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நாட்டினுடைய மன்னரே வந்து இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறிடுறாரு அந்த மன்னரும் இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறின பிறகு பதினாலாம் நூற்றாண்டுல மன்னர் அப்படின்ற சொல்ல நீக்கிட்டு சுல்தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா இஸ்லாம் நாட்டுல எல்லாம் அந்த மாதிரி காஷ்மீருடைய சுல்தான் அப்படின்ற பெயரோட அந்த மன்னரை அழைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சுல்தானின் ஆட்சி காலம் பதினாலாம் நூற்றாண்டுல இருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு அந்த சமயத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறுல சுல்தான்கள்ட இருந்து முகலாயர்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றுறாங்க அதன் பிறகு முகலாயர்கள் இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஆப்கான்ஸ் வந்து ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்தொன்பதுல சீக்கியர் சிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த சீக்கியர்கள் வந்து ஆட்சியை கைப்பற்றுறாங்க அதுல முக்கியமான ஒரு நபர் ரஞ்சித் சிங் அப்படின்ற ஒரு மன்னர் அவரோட ஆட்சியில வந்து டோக்ரா ரூலர்ஸ் சொல்லப்படுற குறுநில மன்னர்கள் நிறையவே இருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் இப்ப ஜம்மு சொல்லப்படக்கூடிய பகுதியை சேர்ந்தவங்க அந்த மன்னர்கள் எல்லாரும் ஒரு <laughs> நாட்டு <laughs> நடத்தும் பாகிஸ்தான் <laughs> 
மோதல்ல ஆர்மி வந்து ஃபயர் பண்றாங்க அதுல சில நபர்கள் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க இதனால அது மிகப்பெரிய மக்கள் கிளர்ச்சியா மாறிடுது இதே சமயத்துல ஜம்மு பகுதியில இந்திய நாட்டை வந்து இந்துக்கள் தான் ஆள போறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான பேச்சுக்கள் அடிபட்டு இந்து முஸ்லீம் மதவாத பிரச்சனை இனவாத பிரச்சனை வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையா வெடிக்குது அந்த பிரச்சனையில நிறைய முஸ்லீம்கள் வந்து கொல்லப்படுறாங்க இதனால அங்க இருந்த நிறைய முஸ்லீம்கள் வந்து அந்த ஊரை காலி பண்ணிட்டு பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுறாங்க ஆயிரத்தி அக்டோபர் அந்த சமயத்துல தான் பூஞ்ச் பகுதியில் இந்த கிளர்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு ஜம்மு பகுதியில் இந்து முஸ்லீம் கலவரம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த சமயத்துல வடமேற்கு பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்களான பாஸ்டன் ஃபைட்டர்ஸ் சொல்லப்படக்கூடிய இன மக்களை பாகிஸ்தான் வந்து பூஞ்ச் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காகவும் இந்த ஜம்முல நடக்கிற முஸ்லீம் எதிரான அநியாயத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காகவும் இங்கே உள்ள அனுப்புறாங்க அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தாக்குதலை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாம மன்னர் ஹரிசிங் அவர் வந்து நேரா இந்தியா கிட்ட ஓடி வந்து மிலிட்ரியோட ஹெல்ப் கேட்கிறாரு அந்த சமயத்துல இந்தியா வந்து ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்க நாங்க உங்களுக்கு மிலிட்ரி ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நீங்க இந்தியாவோட ஜாயின் பண்ணிடணும் அப்படின்னு வேற வழி இல்லாம ஒரு பிரஷர்ல தான் அந்த மன்னர் வந்து அந்த சமயத்துல இந்தியாவோட சேர்ந்துக்கிறதுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்றாரு அதோட பேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அசசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நேரு அவர்களோட முன்னிலையில சேக் அப்துல்லா கூட இருக்காரு அந்த சமயத்துல தான் ஹரிசிங் அவர்கள் வந்து சைன் பண்ணிடுறாரு இந்த சைன் போடப்பட்ட பிறகு அபிசியலா இந்தியாவோட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் என நெருங்கியும் <laughs> நியமிக்கிறார் <laughs> பகுதிக்கு பாகிஸ்தானோட மிலிட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீநகர் பக்கத்தில் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க இந்தியாவோட மிலிட்ரி முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களை பின்னாடி தள்ளிட்டே இருக்காங்க இந்த போர் நடந்துட்டு இருக்க சமயத்திலே கடுமையான பனிப்பொழிவின் காரணமாக யாரும் போரிட முடியாத அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது ரோடெலாம் வந்து பிளாக் ஆயிடுது பனிப்பொழிவின் காரணமாக அதோடு அந்த போரை வந்து அப்படியே விட்டுறாங்க அந்த போர் நடந்த அந்த சமயத்தில் எந்த அளவுக்கு அவங்க முன்னேறி வந்திருந்தாங்க இந்தியா எந்த அளவுக்கு அவங்களை பின்னாடி தள்ளியிருந்தாங்க அது ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லையா அந்த அந்த எஜ் அந்த எஜ்ஜை தான் வந்து சீஸ் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பனிப்பொழிவின் காரணமாக போர் நடக்காமல் இருந்தாலும் திரும்பவும் எப்போனாலும் போர் நடக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையோட தான் அந்த சமயத்தில் இருந்திருக்காங்க அந்த சீஸ் ஃபயர் லைன்ல தான் ரெண்டு மிலிட்ரியும் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தில் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கமிஷன் ஃபார் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் வந்து இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வராங்க அவங்க வந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட் கொண்டு வராங்க அந்த மூணு பாயிண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்களோ அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டை வந்து நிறைவேற்றணும் அது ஃபுல்ஃபில் ஆன பிறகு தான் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் ஸோ இதில் வந்து மொதல் பாயிண்ட்டை வந்து யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்களோ அவங்க பண்ணலை அப்படின்னா அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அந்த மூணு பாயிண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீஸ்ஃபயர் லைன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பகுதியிலிருந்து பாகிஸ்தான் தன்னை நாட்டோட சேர்ந்த மக்களையும் ஆர்மியும் வந்து முதல் வித்ரா பண்ணணும் அதன் பிறகு இந்தியா வந்து அங்கே இருந்து ஆர்மியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கே வந்து ரொம்ப ஆர்மி பீப்புள் நிறைய இருந்திருக்காங்க அவங்கள ரிமூவ் பண்ணிட்டு அங்கே சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் இருந்தால் போதுன்னா அவங்கள மட்டும்தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த ரெண்டும் நடந்து முடிஞ்சா மூணாவதாக ஒரு பாயிண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அந்த பகுதியில் வந்து மக்களுக்கு வந்து பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை பாகிஸ்தான் பண்ணவே இல்லை அதன் பிறகு நாட்கள் சில சில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில் ஒரு மிகப்பெரிய வார் நடக்குது இந்த வாரில் அதே ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் லெஃப்ட் சைடு வந்து எப்படி பாகிஸ்தான் ஆக்குபை பண்ணியிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை வந்து அந்த வாரில் சைனா ஆக்குபை பண்ணிடுறாங்க அக்சை சின் அப்படின்னு அந்த பகுதியை வந்து சொல்கிறாங்க அங்கேயும் இதே மாதிரி அந்த லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வந்துருது இதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட பேர் சிம்லா அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட் பட
இனிமேல் வேற மூணாவது நபர் யாரும் வந்து நமக்குள்ள வரவே கூடாது நம்மளே இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனையை வந்து பியூச்சர்ல பேசி தீர்த்துக்கலாம் அந்த பிரச்சனையை நம்ம பேசி தீர்க்கிற வரைக்கும் இந்த சீஸ் ஃபயர் லைனை வந்து லைன் ஆஃப் பார்டர்னு பேர் மாத்தி அதை ஒரு பார்டரா டெம்பரரி பார்டரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பார்டரை தாண்டி நாங்களும் வரல நீங்களும் வர வேண்டாம் இதுக்கு இடையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி பாகிஸ்தான் ஒரு வேலை பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியா சைனா வார நடந்து முடிஞ்சிருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி பாகிஸ்தான் வந்து சைனாவோட ஒரு நட்பு நாடா பேசிக்கிறாங்க அவங்க வந்து அந்த நட்பு நாடு அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு கிப்ட் கொடுக்குறாங்களா அந்த கிப்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செல்வதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானதற்கானத
ஆகவே பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை நீங்க நம்ம எல்லாரும் சாதாரணமா ஒரு லைஃப் வந்து இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அது மாதிரி காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள்னால வாழ முடியலங்க எப்ப நீங்க வீட்டை திறந்து வெளியே பார்த்தாலும் ஒருத்தர் போலீஸ் வந்து கையில துப்பாக்கியோட ஒரு ராணுவத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்க எங்கேயாவது வெளியே போகணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் ரொம்ப ஈஸியாக போயிட்டு வர முடியாது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் அளவுக்கு அதிகமான அதிகாரங்கள் வந்து மிலிட்ரிக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பகுதிகளில் அவங்க நினைச்சா திடீர்னு நைட்ல ஒரு ரெண்டு மணி நாளும் சரி காலையில் ஒரு மூணு மணி நாளும் சரி நேரம் அவங்க வீட்டை உடைச்சிட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்து செக் பண்றோம் அப்படின்ற பேர்ல அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அவங்க கூட்டிட்டு போய் விசாரணை அப்படின்ற பேர்ல ரெண்டு வருஷத்துக்கு அவங்களை சிறையில் வச்சிருந்தாலும் அவங்களை கேட்கறதுக்கு கேள்வி கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது மேலும் அவங்க வந்து விசாரிச்சது ஏதாவது வந்து உங்க மேல தப்பே இல்லாம அவங்க தவறா நடந்துகிட்டாலும் அவங்களுக்கு எதிராக நீங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு வாய்ப்பும் வந்து அங்க பொதுமக்களுக்கு கிடையாது இந்த உலகத்திலே அளவுக்கு அதிகமான ராணுவம் குவிக்கப்பட்ட பகுதினா அது காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு மட்டும்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி ஒரு ஆயிரம் பேர் இந்த ராணுவத்தை சேர்ந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து அங்க இருக்காங்க ஒரு சில சோல்ஜர்ஸ் ரொம்பவே தங்களோட அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதும் மறுக்க முடியாத உண்மை அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு பேத்துக்கு ஒரு சோல்ஜர் அப்படின்ற விதத்துல அவ்வளவு சோல்ஜர்ஸ் அங்க இருக்காங்க பொது பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டம் கலவர பகுதி சட்டம்னு பல சட்டங்கள் வந்து அந்த பகுதியில நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு இந்த ராணுவத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலர் பண்ணக்கூடிய துஷ்பிரயோகங்கள் அவங்க பண்ணக்கூடிய தவறுகள் வந்து இந்த சட்டத்தின் மூலமா அவங்கள பாதுகாத்துக்கிறாங்க இது வரைக்கும் பெண்கள் வந்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு நம்ம இந்திய ராணுவத்தினால உட்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது காஷ்மீரோட ஊடக சேவையகம் மேலும் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நியாயத்துக்காக புறந்தாலும் சரி அநியாயத்துக்காக புறந்தாலும் சரி அங்க உண்மையிலே அவங்க வந்து தவறு பண்ணாலும் இல்ல உண்மைக்காக போறாலும் அந்த பகுதி மேல் நடத்தக்கூடிய ஒரு துப்பாக்கி சூடு இருக்கு அந்த துப்பாக்கி சூடுல பெல்லட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய குண்டு வந்து அவங்க மேல பாயுது அது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை சல்லடையா தொலைக்குது ஒரு தடவை சுட்டாலே ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட அந்த சின்ன சின்ன குண்டுகள் வந்து பாயும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த குண்டுகள் வந்து உலகத்திலே ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஒன்னு இஸ்ரேல் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில காஷ்மீர் பகுதியில ராணுவம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லது தானே இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த காஷ்மீர் வாழக்கூடிய பொதுமக்கள் வந்து ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கை அவங்களுக்கு கிடைச்சா அவங்களுக்குரிய ஒரு வேலை வாய்ப்பு அவங்களுக்குரிய ஒரு மருத்துவம் கல்வி எல்லாமே கிடைச்சதுனாலே பல பிரச்சனைகள் வந்து அங்க தவிர்க்கப்படும் ஆனா அதை எல்லாருமே அரசியல் குறவங்க எல்லாருமே அரசியல் தலைவர்கள் அரசியல் ஆக்கிட்டு நாங்க பண்றோம் நாங்க பண்றோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரும் அதை உறுப்படியா பண்ணவே இல்லைங்க இப்ப ஏன்பா இப்ப எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க அப்ப பாகிஸ்தான் பண்ணது கரெக்டா இல்ல அந்த பையன் பண்ணது கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக விரும்பலங்க அங்க வாழக்கூடிய அங்க பிறந்து வளரக்கூடிய ஒரு பையன் தன்னுடைய மனதளவுல எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுவான்னு பாத்துக்கணும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த குறிப்பு எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த தாக்குதல் நடத்தினது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன் அந்த பையன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய குடிமகன் ஆனா அவன் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்துல ஈடுபட்டிருக்கானா அங்க இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிங்க அவனை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவனுடைய மனசுல தீய எண்ணத்தை விதைச்சு இந்தியாவுக்கு எதிராக அவனை திருப்பி அவன் மூலமாவே இந்தியாவை பழி வாங்குறாங்க மொத்தத்துல இந்த ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையில இந்த புல்வாமா அட்டாக்கு வந்து கண்டிப்பா பாகிஸ்தானுக்கு தக்க பதிலடி கொடுத்தே ஆகணும் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்ல ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு நல்ல சூழல் அமையணுன்ற கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டு அங்க இருக்கக்கூடிய ராணுவ வீரர்கள் நியாயமான முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற கோரிக்கையும் வைத்துக் கொண்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்